新酒店旧同城，提前订，随心退，贵就赔。同城旅行邀您收看高光时刻。但是话说回来了，哥，那咱想干点事儿，咱想干点实事儿，就不能太感情用事。上回，哎，安静一下。下面我宣布停薪留职的人员名单：张长风、梁守正、刘小辉、徐学亮、赵永杰。李洪光、梁福宽、顾长山、苏自健、吴大志、尚方启、孙亚明、顾来峰、吴志明。马达远、李建华、傅志华、许如果，咋样请着呢，整了半天他搁这儿等我呢，啊？他早就打你这单儿了，就怪你那破嘴，嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚的，到底把凤琴的事嘚不出去了，那不给人抓了话报了吗？哎，你还舔脸赖我呢啊？要不是你虎了吧唧的，你你中了刘铁军的套，能吗？你天跟我俩叭叭的，就跟我俩的能的，我找他去。你干啥？干啥？我找他说都说都去。要去晚点去，我跟你一块去。我给他敲敲边鼓，我倒要看看他肚子里憋了个什么味儿的屁。没啥事儿，上你家来坐会儿。来来来，进屋唠。啊，凤琴和赵喜一会儿就回来了。哎，长生没在家呀？哎呀，忙，整天忙。这两天弄那个停薪留职名单累坏了啊。<笑>是啊，哎呀，反正是，他也不跟我说公家的事儿，我也不稀得听。哎呀，别忙了，不喝。这这就就应该这样，老爷们的事儿就老爷们自己去管。<笑>是是，晚上这就吃点啥呀？哎呀，饿不着你家凤琴呐。那存花同志，那存花同志，你儿子闺女放学回来了。那存花同志，那存花同志，小兔崽子净给我这整景儿。放学回来了。那存花同志，那存从哪儿弄的这玩意儿？我跟张老师借的，凤琴又考了个第一名，我得让咱全三道沟都知道。你把这玩意儿借给二姨呗，二姨替你喊去，行不？凤琴，你这又考第一呀、啊？哎哎，凤琴，这孩子比凤琴还快呢，跑哪儿去啊？哎呀，你钻那里干啥呀？快出来！不起来，不行。琴呐，你你妈不是来接你走的，你就在大妈这儿住。你你你啥前愿意走你就啥前走，你就出来跟你妈说两句话，啊？这孩子那么硬。妈，二姨
同志，马阿姨同志，请你不要靠近梁梦琴同学。行，要赶快送寝，我顾着不起，第一个不同意。去去去，把你这破玩意，你给我给我关了。不行，你保护宋琴，我是他亲妈，亲妈也不行，咋就不行呢？哎呀，哎呀妈呀，公，哎呀妈，这啥孩子？哎呦我的天哪，找笑呢你！妈，给我滚！妈妈，滚！滚！你把这破玩意儿给我扔了你！这是，哎呀妈，大哥，大哥，大哥，妈，哎呀，咋了？老滚！你别闪着腰，咋了？这这孩子讨厌劲儿了，给宋琴整老多鱼了。哎呦！又整这么多鱼啊！有鱼吃了。嗯，这给凤琴的，又不是给你的。我就是就是。琴子，你快，你快看，你大哥给你给你弄出这么多鱼来，你快出来吧。啊？你们你们要不然先回先回去吧。啊？我给孩子做饭了，你们改天再过来。你你你干啥？凤姐，出来吧！可是来，出来！恭喜梁凤琴同学在第三单元测试勇夺第一名。秦站长呢？你送来的那个人员名单我看过了，我觉得你调查的还不够细致，啊，比如说顾长山的家庭情况，他一个人的收入要养活他们家五六口人呢。如果他没有这个收入，那他这家人怎么办呢？哎，林局长，这个是顾长山同志啊，为了带头。他第一个就把他自己名字写上去了，所以说啊，那其他工友的家里边，是不是还存在着什么样的困难呢？局长，您放心，我马上把顾长山从名单上删掉。好，好，好。你说顾长山这个瘪犊子玩意儿啊？表面上跟我称兄道弟的，背后给我下死手。你那犊子玩意我一会儿喝完酒就砸他家玻璃去了。你现在就去呗，把你弄的的，行不行？消气儿。哎，我怎么就琢磨不明白呢？你算哈，他家大人三口，孩子四个，七口人，那小日子过得滋润的哈，不缺吃不缺喝的。那咱家咋就养俩孩子这么费劲呢？你啥意思啊？收礼了呗？啥意思呀？得了吧，他不也下来了吗？他下啥呀？但上面有人，那林局长保着他，他能下来呀？他给林局长送礼了？那肯定啊！我告诉你啊，前两天我就跟那个九四五那些哥们喝酒，人家跟我说了，人下岗就两个人，一类就是那个没送礼的，二类就是那些什么厂长啊、局长啊、队长看不上那些人，就这两类人，我就咽不下这口气，我告诉你。他就我，干啥呀？干啥？一会儿就给我干！我告诉你，行，我干！你写啥呀？我写啥？举报信，举报顾长山贪赃枉法、公报私仇。你你快得了吧你！你疯了？那凤琴还在人家呢，快你写一个试试。哎，行行行行行。我告诉你啊，就这路货啊，就我不告诉他，以后有的是人告诉他，还跑了他个卖酱油的了，我去！招兵办来电话了，赵成的政审因为你这事儿给耽误了。你看今年的招兵也已经结束了，不行，咱们等明年再报呗。行政，我是相亲组织相亲党的，怎么查我都不怕，可不能连累孩子呀。那赵成的体检都通过了啊。就因为这举报，他政审不合格给拒收了。你说这叫啥事儿啊？这这不是坏事变好事吗？你说你们家赵成条件多好，那以后再整呗，这不多好？你说在家给家挣一年钱，这不好事吗？这啥好事？把我孩子给毁了。好事？那那这么的吧，来吧，到办公室，咱哥俩合计合计，看看有啥可能性。这啥
吃草，你吃这玩意儿干啥？啊，杀人就干啥事儿呗。咋搁这儿喝呢？我找你老半天了，妈叫你回去吃饭呢。咋的？怕我摸鬼啊？老张，啊，来坐。爸，你这，是啊，爸，对不起，你说啥呢？你咋对不起我呀？你少喝点吧，啊？你还记得？咱俩第一回见面那样吗？记得不？那当年啊，咱们林场整了一个这相亲大会嘛。哎呀，我哪见过那阵仗啊！那大姑娘小媳妇儿，哎呀，来了好多人呢。那么多人，我一眼就看见你了。小孩儿。长得精神啊，那脸上一脸气势，整的样的，跟小鹿似的。哎，你妈领着你。哎呀，你妈对你呀、啊、老温柔了，我一下子就动了心了。你承认不？走出门，我是你亲爹；关了门，我也是你亲爹。我不是你后爹，知道不？嗯，我知道。你一直把我当你亲儿子。别喝了，别喝多了。哎，没事，您别喝了。哎，我对不起。咋的？政审出问题了？不是，我不是给他们打电话吗？人家说啥呢？说招兵工作结束了。你说这这咋就结束了呢？
，结束结束了呗，这也不怨你啊，都怨我，都怨我。二，给我的，咱明年再报，咱再报，再报啊！你想啊，我在林场，我还能帮你挣点钱。那星杰、凤琴那上学那都得要钱，你挣啥钱呢？我不需要，你是个当兵的料，你得去当兵。我不去，我不去当兵。你这我觉得在在在林场挺好，是吧？那那也是我自己放弃。你这孩子，你明年报名，我报。我那你是不是把我当你亲儿子了？是吧？我。我有有说，好，没事儿，能报啊。我不想念了。过了年就不好找活了，就得趁现在年前那城里用工难，我机会才多，你说是不？走了啊，走了妈。妈，这装啥玩意儿这么老沉呢？妈，这玩意儿就不拿了吧？那城里啥都有啊。败家孩子，啥都有，那不得花钱买呀、啊？这一个人跑那老远的地儿，妈这心里都……哎呀，我拿我拿行不？妈啊，哎，这把手这把手啊，哎呀。妈，我走了啊！好好的铁饭碗，说没就没了。这新来的厂长真不是个东西。哎呀妈呀，咋又说那歪话呢？不跟您说了吗？是我自个儿自愿走的，跟厂长跟常山叔都没关系。还有啊，我走以后别让俺爹又去闹啊。那常山叔已经很不容易了，走了。那你爹不也是为你好吗？妈，走了。你放心，我去了城里啊，一定好好干，争取混出个名堂。到时候啊，把您跟俺爹接来城里享福啊。走了，妈。再完全照顾好自己。你也是保重。梁子，你落东西了。哎呀，你说这孩子，你说千嘱咐万嘱咐的，还是把东西落了。你看看，真让人操心呐、啊。你说。你咋才来呀？黄花菜都凉了。走了来，大哥，家里有人没？来，大哥，家里没人。那个，我搁那边河买了个炮仗，还有猪肉，我给你放盆土缸上啊。你等会儿。你把东西拿走。哎呀，梁大哥，你干啥呀？这大过年的，你让你拿你就拿着。你。哎，大哥，那个大梁子给我打电话交代了，说呀，你每年过年都得放一挂鞭，让我给你烧一点儿，千万别忘了。他不回来打电话有什么用啊？谁放鞭？你家孩子多，你拿回去放吧。哎呀，我看大哥，那孩子那做运输的，这过年正是旺季，人家孩子外面有本事，这好事儿啊。那好事儿，好事儿
，你再好事，你过年总得回来吧？家里还有老人呢。你看看人家啊，你说老的老，小的小，在一起过个年多好啊！你看我睡觉。姑娘好，你刚晚上包啥馅饺子呀？那肉饭是不是多呀？你拉我干啥呀？我还没说完呢。姑娘好，爸，大爷，干啥去了你们？大爹，你尝尝爷爷买的火腿肠。我给咱俩一人买了一根，小早起的早吃光了，小凤琴呐舍不得吃，说是给你留着啊。大爹不吃，你吃吧。大爹你拿着嘛，你吃吧。爸，你吃我的糖，糖比火腿肠好吃。谁说的？火腿肠比糖好吃多了。那糖比火腿肠甜。行了，你俩别争了，爸都尝尝。走吧走吧，回家包饺子喽。回家包饺子，回家吃饺子喽。上山呐，一年总比一年强啊！这是我们家最难的一年。干爸这个一向在九二三顶天立地的男人，在时代改革的洪流中不服输的挺立着自己的脊梁骨。顶起这片天很难，一同经风历雪的工友。对他冷眼以对。原本平凡幸福的小家，面临着诸多挑战。赵成哥放弃了自己的当兵梦，成为了一名临时护林员。赵喜朝思暮想的一千响炮仗，也变成了父亲嘴里的空炮。干妈总是念叨着，自己的牙都要咬碎了，也过不去一个又一个的难关。可他们总是忘了，是他们，在这个寒冷的冬天，给了我和凤琴一个暖烘烘的热炕头。这个冬天很长很冷，但一大家子挤在一起，也就没那么冷了。今天在哪儿干活啊？还是队部，把那些木头锯了，开了车人等着建房子。哦，赵婶，你要是不想干护林员，就再等两年，我攒点钱送你出去。啊、哎，说啥呢？我没事啊。你跟爷爷能在山上干，那我也能。秦呐，啊，你在学校那教室冷不冷啊？不冷。你靠靠窗户吗？靠。那肯定有风，你你得带着点围巾，知道不？嗯。你你有啥需要你就跟大妈说。哎，梦霞。哎。呀，风琴。这孩子小，别跟他一般见识。我肯定不怪他，要怪就怪我妈。你说他也真是的，我妹一个人回来找他多不容易啊！那刚到家就给送走了，心疼他。你这是要干啥？哦，我给你来送黄豆来了。我妈说家里整多了，让我给你拿点来。哎呀，你你妈这是要呼黄豆下降啊？这是正呼着呢啊！你啥时候整个声？你下降的时候，你叫我，我来给你呼，我会。哎呀，你这孩子真是有心，谢谢你啊。没事。
你你进屋坐，你进屋坐。啊不，没事，就您在家呢。不，就我师傅，你妹妹。哦，你你找，赵成。啊，赵成不在家呀，他他今儿没回来吃饭。哦。你你进屋坐会儿，我赵成一会儿就回来了。不不不不不，我我妈在家忙着，我给还得给她回去呼叫呢。<笑>你要是有啥需要帮忙，你告诉我，我能整的我就来帮你啊。成、啊、成，你别送我了，哎，我走了，唐琴，圆圆再见。快<笑>进去吧，冷。啊好，哎。哎金啊，你你这样不对。你说你姐过来看你，你刺入一下就钻进来。你们到底是一家人啊？以后不能这样。大妈，你把韭菜给我吧，我帮您摘。你就老老实实待着吧，这一天到晚净在我屁股后边捣乱。别老说孩子了。你说凤霞、啊、说是来看他小妹儿，她也没进屋啊。哼，我光听着，她在外屋打听造成来着。<笑>你你耳朵还挺灵，那个。哎呀，你说这俩孩子是不是有点意思？这，哎，我我看他们挺合适的。你说，凤霞这孩子又泼辣又能干，是把过日子好受。咱家赵成那么老实，我都怕以后找不着媳妇儿。你可别乱点鸳鸯谱啊！这孩子大了，谁跟谁呀、啊，都有定数的。咱不能包办呐！哎呀，不包办，不包办，我就是那么一说。子强，子强，醒醒来，咋还睡着了呢？爸，我就是怕你骑着饭困，替你睡的。张小子。我跟你讲啊，以后就搁家睡觉啊，睡不够觉长不了大个。下来。好。爸，嗯、我想去撒个尿。去吧。哎，注意安全啊。啊。有人吗？送货。送货的哎，来了来了，李阳胡子也急。行，你走吧。哎，我帮你，你。不用不用走吧。哎，爸也不是不让你吃这些小食品，那一般买那么多，对身体也没啥好处，也没啥营养。再说了。这么多还不会，我拿回去卖给同学。啥？这些东西都是合格是买不到的，我拿回去卖给同学，一个下午毛。这些东西能挣十二块钱。那都跟谁学的啊？你咋还学会占人便宜了呢？谁爱占人便宜了？咱这油钱不也是钱？那也不行啊！爸平时咋教你的？在学校你得。同学搞好团结，知道吧？啊，你这整这一出，让人家家长知道了，那不得出他后脊梁骨啊？啊！爸，大成，爸，你咋就这么怕得罪别人呢？爸，平时跟你说那些话都记住没啊？记住了，记住了。啊，你给爸说一遍。爸不在的时候，不管去了谁家。都要听话，嘴要甜，该叫爸叫爸，该叫妈叫妈，有什么活都要抢着干。吃饭不第一个拿筷子，但是要第一个吃完，见谁都笑，谁说啥都听着，不跟别人吵架，更不跟别人打架。回正，回正，回正。爸，嗯，怎么了？别那么紧张，这看看的挺好的。在哪刹车？嗯，在哪
放松一下你的心情你不是说带我看什么大森林吗这一路啥都没看着就看了一路小树毛我跟你说那是十年前我说十年前我第一次来的时候这道路两边啊全是参天大树特别高那时候条件也没有现在好现在很有汽车共享我
尽矣。春风吹又伤。嗯，对了，下一个。静夜思，床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思月光。思故乡。哦。低头思故乡，你们好。你们在这儿读书呢？啊，你有啥事儿啊？没事儿，我就这附近逛逛。如果能进去看看吧。行，你你自己看吧。你们就在这儿读书啊？啊、嗯，你俩就靠这个取暖、啊，还有知识，啥知识还能取得暖呢？你说来我听听。废墟是过程，人生就是从旧的废墟出发，走向新的废墟。营造之初就想到它今后的凋零，因此废墟是归宿。更新的营造以废墟为基地，因此废墟是起点，废墟是进化的长链。废墟吞没了我的期盼，我的记忆。片片瓦砾散落在荒草之间，残断的石柱在夕阳下站立。书中的记载，童年的幻想全在废墟中陨灭。昔日的光荣成了嘲弄，创业的祖辈在寒风中生生咆哮。咋？以为就你读过余秋雨啊？你是谁啊？现在想起来问了。那你谁啊？我叫陈兴杰。你就是林业中学高三的那个陈兴杰？啊。哦。都说学习好的是怪人，这回我见识到。我是林业中学高二的林小晴。啊，陈星杰，你能带我四处转转吗？我下中意来，哎，你可知我心里好？知我？干啥呢？哼哼呀呀，像牙疼似的。唱粤语歌呢，雷鸡母鸡呀，雷母鸡呀，真闹听啊！福来，我别唱了，这十七大八的了，就往家一摆呗，啥也不干。那养活大活人那么容易呢？待会儿把那木耳给我卖了去。你要实在不行，你就跟我搓澡去。我不跟你搓澡去。那你要干啥呀？我都想好了，等开了春，我就上边河打工去，我就去音响店。又能听免费的歌，我还能挣他们的钱。等我把钱赚够了啊，我就一路冲向广深，怎么样？厉害不？厉害个屁！大年三十盼月亮，搁那做美梦呢。那林场的人，他走不出林场。这消停得了。那我就找个媒人，赶紧把你嫁了得了。起来，就往桌子上坐。你，你，你要是敢找媒人给我嫁了，我就死给你看！这就是这附近最高的地方了。同志们，轨道，小火车就从这儿过，跟小玩具似的。这我也没看见小火车呀，这火车一般啥时候来啊？啊，这得得下午才能看见来。咱往里边走走吧，我想看原始森林。没有原始森林。你看这边，还有这边，这一片，全都成人工四生林了。哎，你们看这边都有什么？那那是九二三。小破村吗？那小破村啊，这是村庄，这才是童话世界。哎，凤琴
，来，你站这儿，姐姐给你拍张照。对对，就这儿，别动啊。姐，你拿那个手啊，拎着，哎，就像拎着那幢小房子一样，啊、嗯，懂了吗？好，来，哎，别动，别动，别动，别动，好，三，二，一，真好看。哎，陈心姐，你给我也拍一张，来。我不会。过来，你就摁这个就行。你看，你就摁这个键，然后你说三二一，告诉我好了就行，嗯。啊、嗯。看那个黄色房子了吗？我要张嘴、啊、吃掉它，懂吗？懂了。你你你嘴巴再往前点，长大点，三二一，好了。有声音吗？有啊。那就拍下来。我给你拍一个。我不拍。不是你相信我，我能给你拍好看的。哥，你就拍一张吧。不喜欢拍照啊！可是我想跟你一起拍一张，我们还没一块照过相呢。来，来这边拍，这边好看。我喜欢小火车。来，陈静姐，你能不能开心一点啊？三、二、一。多少陪伴，多少遗忘，多少世界，多少漫长，多少朋友，多少来往，多少爱情在心里忘不去，多少过错错过在尘烟里，多少脾气。不愿提及多少珍惜，在时间里，多少来来回回，重复简简单单，多少默默无闻，匆匆忙忙，多少往事话平凡，多少刻骨离散。那些年随风消失，一生。